வெல்கம் டு அந்த சுமை கிச்சன் நாம் இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிபி அதாவது கீரை சாம்பார் பார்க்க போகிறோம் கீரை சாம்பார் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி இதில் வந்து விட்டமின்ஸ் அண்டு இரும்பு சத்து அயன் நிறையா இருக்குது ஸோ இதனால் வாரத்தில் ஒரு நாளாச்சும் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ வாங்க அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்க்கலாம் நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு தக்காளி பெருசாக ஒன்று கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு பூண்டு பல் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா சாம்பார் பவுடர் இல்லைனா வந்து நான் மிளகாத்தூள் எடுத்திருக்கேன் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஒரு அரை ஒரு அரை டம்ளர் மாதிரி வந்து துவரம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா களனி தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் களனி தண்ணியில் செஞ்சோன்னா இன்னும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் களனி தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கைப்பிடி அளவு வந்து முருங்கைக்கீரை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அழிக்கிறதுக்கு கடுகு பருப்பில் போடுறதுக்கு வந்து கொஞ்சமாக ஜீரகம் தேவைக்கேற்ப வந்து பெருங்காய பொடி அவ்வளோ தாங்க தேவையான பொருள் வாங்க இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா துவரம் பருப்பை வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு அலசு அலசிட்டு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் நம்ம தேவைக்கேற்ப வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சமாக அந்த பருப்பு வந்து நனைகிற அளவு நம்ம தண்ணி ஊற்றியாச்சு இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் மூணு பச்சை மிளகா ரெண்டு பல் பூண்டை வந்து சின்ன சின்னதாக அது மாதிரி கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் கொஞ்சமாக பார்த்தீங்கன்னா ஜீரகம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கால் ஸ்பூன் மாதிரி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சமாக வந்து பெருங்காயத்தூள் பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணுறதுனால சாம்பார் வந்து நல்ல வாசமாக இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் பருப்பு ந மப்பு உங்களுக்கு ஏற்படுங்கிறதுனால கொஞ்சமாக வந்து பெருங்காயத்தூள் வந்து ஆட் பண்ணுறது நல்லது எப்போவுமே சாம்பாரில் வந்து கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எல்லாமே ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து அடுப்பில் ஏற்றிட்டேன் அடுப்பில் ஏற்றினோடனே வந்து நம்ம மூடி போட வேணாம் நுற வந்ததுக்கப்புறம் மூடி போட்டுக்கலாம் இல்லைனா வந்து உங்களுக்கு பொங்கி ஊற்றிடும் இப்போ பாருங்கள் நுற வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம மூடி போட்டுக்கலாம் இப்போ மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு விசிலுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து பருப்பு வெந்துருச்சு நல்லா மசிய இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் பருப்பு கடையில் மத்து இல்லைனா இந்த மாதிரி குளிக்கரண்டி எடுத்து நல்லா மசிச்சுக்கோங்க இது மசிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு மூணு அலசு அலசி வச்சுருக்கேன் கீரையை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் இன்றைக்கி வந்து ரெண்டு பொடி கீரை தான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு இன்கேஸ் வந்து நிறையா கீரை பிடிக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா நாங்கள் நிறையா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா வச்சுருக்க கல்லணி தனியை நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் நிறையாவே கல்லணி தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் குழம்பு மாதிரி வைக்க போகிறதுனால சப்போஸ் நீங்கள் வந்து கூட்டு மாதிரி வைக்கிறீங்க அப்படிங்கன்னா நீங்கள் தண்ணி கம்மி பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கூட்டு மாதிரி தட தடன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து குழம்பு மாதிரி வைக்கிறீங்கன்னா நிறையா தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஸோ இன்றைக்கி நான் குழம்பு மாதிரி வைக்கிறதுனால நிறையா தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து இது ரொம்ப நேரம் வந்து கொதிக்க கூடாது கொஞ்சம் நேரம் தான் கொதிக்கணும் இல்லைனா கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ அது கொதிக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம இது தாளிக்கிறத இன்னொரு அடுப்பில் தாளிச்சிக்கலாம் வந்து தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் ஒரு சட்டி வச்சுருக்கேன் சட்டி சூடு வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் மாதிரி எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நிறைய ஆட் பண்ண தேவையில்லை அதுக்கு இந்த அளவு போதும் வெங்காயம் தக்காளி வதங்குற அளவு போதும் ஸோ வந்து எண்ணெய் நல்லா சூடு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ஸ்பூனால் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் மாதிரி கடுகு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கடுகு பொறிஞ்சதும் கொஞ்சமாக வந்து ஜீரகம் ஏற்கனவே அதில் போட்டிருக்கோம் ஸோ ஃப்ளேவருக்காக கொஞ்சமாக ஜீரகம் இப்போ அரிஞ்சு வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் இது நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் கூட போடலாம் ஆனால் வந்து சின்ன வெங்காயம் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு சூப்பி கொடுக்கும் ஸோ அதனால் சின்ன வெங்காயம் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணால் பெரிய வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் நல்லா வந்து வதங்கணும் ஸோ செவக்கிற அளவு நல்லா வதங்கணும் இப்போ இந்த அளவு வந்து நல்லா வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் தக்காளி ஒரு பெரிய தக்காளியாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ புளிப்புக்கும் இது தக்காளி மட்டும் தான் ஆட் பண்ணுறேன் புளி ஆட் பண்ணுறதில்ல 
பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளேவருக்காக ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகாய் போட்டாச்சு இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதங்குற அளவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மசிய வந்து இது வதங்கணும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா தக்காளி நல்லா மசிஞ்சிருச்சு சூப்பரா இந்த பதத்துல வந்து இந்த பதத்துல வந்து நம்ம வந்து வச்சிருக்க வேக வச்சிருக்க பருப்பையும் கீரையும் ஊட்டிக்கலாம் இப்ப பருப்பு பாத்தீங்கன்னா நான் தாளிக்க ஆரம்பிச்சதுல இருந்து உங்களுக்கு வந்து வெந்துட்டு தான் இருக்கு சோ பாருங்க கலர் சேஞ்ச் ஆகல வேகிறதுக்கும் கீரை வேகிறதுக்கும் கரெக்டா இருக்கும் ஸோ வந்து அதை தாளிக்கிறதுக்குள்ளே இதை வேக வச்சிங்கன்னா எப்போவுமே கரெக்டாக இருக்கும் ரெண்டு அடுப்புலேயும் இப்போ இதை எடுத்து அதில் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இந்த தாளிச்சதோட ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய கீழே சமர் வந்து ஈஸியாக ரொம்ப சுலபமாக ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் வந்து வாரத்தில் ஒரு வாட்டியாச்சும் வந்து முருங்கைக்கீரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து நிறைய அயன் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது விட்டமின் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது கண்டிப்பாக இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் உடைய சிம்பிளான சூப்பரான கீரை சாம்பார் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துருச்சுன்னா ப்ளீஸ் வந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய